హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సని ఫ్రెండ్స్ మనము ఇండియన్ పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ మరి ఇతర పోటీ పరీక్షల అన్నిటికీ ఉపయోగపడే విధంగా క్లాసెస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చాలా చాలా డెప్త్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ కూడా వీటిని కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా ఇందులోంచి రావాల్సిందే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంతకుముందు చేసిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉంచాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ప్లేలిస్ట్లో ఉంచాను ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి మీకు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ వెతికినా కూడా దొరకనటువంటి స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ని మీకోసము అందించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మన టాపిక్ ఏంటి భారతదేశము ఎన్నికల సంస్కరణలు అనే అంశంపైన మనం ఈరోజు క్లాస్ చెప్పుకుందాము ఇందులో ముఖ్యంగా ఎన్నికల సంస్కరణలపై వేసినటువంటి కమిటీలు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈవీఎం నూట వీవీ ప్యాట్ ఓటు సిరా గుర్తు వీటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నింటిని కూడా మనము ఈ క్లాస్లో చర్చించబోతున్నాము ఓకేనా మిస్ చదువు చివరి వరకు చూడండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని కూడా మధ్యల మధ్యలో నేను హైలైట్ చేసి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అవి గుర్తుంచుకోవాలి ముఖ్యంగా గ్రూప్ ఫోర్ అభ్యర్థులు పంచాయతీ కార్యదర్శి కూడా నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా చాలా ఉపయోగపరంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా భారతదేశము ఎన్నికల సంస్కరణలు ప్రజాస్వామ్యానికి ఎన్నికలు మౌలిక అంశము నేటి ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రజల చెంత ఉండే ప్రభుత్వము ఏర్పడాలంటే ఎన్నికల ఏకైక మార్గము ఓకేనా ప్రజాస్వామ్యంలో అంతిమ అధికారము ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రజల చేతిలోనే ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రజా ప్రతినిధి చేతులు ఓకేనా సో అంటే ప్రభుత్వం ఏర్పడాలంటే ఎన్నికల ఏకైక లక్ష్యంగా మనము ఏకైక మార్గంగా ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నిష్పక్షపాతంగా లక్ష లేదా నిష్పాక్షికంగా స్వేచ్ఛాయుతంగా జరిగే ఎన్నికలపైనే ప్రజాస్వామిక విజయము ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఎన్నికలు నిర్వహించడము ఒకెత్తు ప్రజాస్వామ్యంలో కానీ వాటిని స్వేచ్ఛాయుతంగా నిష్పక్షపాతంగా ఓకేనా ఎలాంటి అలజడులు అవంతరాలు లేకుండా నిర్ణయం జరపడం కూడా అంతే ఎత్తు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ న్యాయబద్ధంగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికలను నిర్వహించడానికి మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు స్వయం ప్రతిపత్తి గల ఎన్నికల కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకేనా పని విధానానికి సంబంధించినంత వరకు ఎవరికి ఎలాంటి నివేదిక సమర్పించని రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అనేది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి సంస్థ ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదున తన పనిని ప్రారంభించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ ఫోర్ వాళ్ళకి ఓకేనా ఇది ఎన్నికల కమిషన్ అనేది చాలా సార్లు అడిగారు ఎన్నికల కమిషన్ రాజ్యాంగబద్ధన రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థన శాసనబద్ధ సంస్థన అని చెప్పేసి అడిగారు సో ఇది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ రాజ్యాంగంలో దీని గురించి ప్రస్తావన వస్తుంది మనము ముందుగా చూద్దాము ఓకేనా సో దీన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు మరి పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన తన పనిని ప్రారంభించింది సో ప్రారంభంలో ఇది ఏక సభ్య కమిషన్గా ఉన్నప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి త్రి సభ్య కమిషన్గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సుప్రీం కోర్టు త్రి సభ్య కమిషన్ ఏర్పాటును సమర్థించడం కూడా జరిగింది అంటే సమర్థించడం అంటే దీంట్లో ముగ్గురు సభ్యులు ఉండడము సమంజసమే అని చెప్పేసి కూడా తీర్పించింది రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థల ఎన్నికలను ఓకేనా ఎన్నికలను అన్నింటిని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ నిర్వహిస్తుండగా డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణల ఆధారంగా ఏర్పడిన రాష్ట్రాల ఎన్నికల కమిషన్లు స్థానిక స్వపరిపాలన సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్కు బహుళ సభ్యుల కమిషన్ సారీ బహుళ సభ్యుల కమిషన్గా రాజ్యాంగ బద్ధత కల్పించాలి ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి పివి నరసింహారావు ప్రభుత్వము ప్రయత్నించినప్పటికీ తగిన మెజారిటీ లేని కారణంగా కేవలం చట్ట చట్టబద్ధతను మాత్రమే కల్పించి త్రీ సభ్య కమిషన్ను ఏర్పాటు చేశారు ఓకేనా సో ఎన్నికల కమిషన్ గురించి మూడు వందల ఇరవై నాలుగు అధికరణ ప్రకారం భారత రాష్ట్రపతి ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ను ఇతర కమిషనర్లను నియమించడం జరుగుతుంది ఓకేనా త్రీ సభ్య కమిషన్ అనుకున్నాం కదా ఇందులో ఒకరు కమిషన్ ఇద్దరు ఎవరుంటారు కమిషనర్లు ఉంటారు ప్రధాన కమిషనర్ను తొలగించే సందర్భంలో మాత్రమే పార్లమెంట్ రెండు బై మూడో వంతు మెజారిటీతో తీర్మానం చేయవలసి ఉంటుంది ఇతర కమిషనర్లను తొలగించడానికి ప్రధాన కమిషనర్ను కొలీజియంగా సంప్రదించి కేంద్ర కేబినెట్ సలహా మేరకు రాష్ట్రపతి తొలగిస్తారు బట్ ఒక ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ను మాత్రము అవిశ్వాస తీర్మానం ద్వారా తొలగించాలంటే రెండు బై మూడో వంతు మెజారిటీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎన్నికల కమిషన్ 
ఎన్నికలను నిర్వహించడమే కాకుండా ప్రజాప్రతినిధులను అనర్హులుగా ప్రకటించే సందర్భంలో నూట మూడు అధికరణ ప్రకారము రాష్ట్రపతికి సలహాలు ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అదేవిధంగా నూట తొంభై రెండవ అధికారులను అనుసరించి శాసన సభ్యులకు శాసన సభ్యులను అనర్హులుగా ప్రకటించ ప్రకటించే సందర్భంలో గవర్నర్ కూడా ఎన్నికల కమిషన్ సంప్రదించాలి ఖచ్చితంగా సో మరి అనర్హత ప్రకటించాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరు ప్రకటించాలి కేంద్రంలో రాష్ట్రపతి కానీ రాష్ట్రంలో అయితే గవర్నర్ కానీ ప్రకటించాలి సో మరి వారు చేసినటువంటి తప్పితాలు కావచ్చు ఏదైనా రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా కార్యక్రమాలు కావచ్చు ఏవైనా చేసినప్పుడు వీరేం చేస్తారు ఎన్నికల కమిషన్ అధిష్టాన అధిష్టానానికి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధిష్టానానికి గవర్నర్ కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్రపతి కావచ్చు ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది వారిని ఈ అధికరణ ద్వారా ఓకేనా నూట తొంభై రెండవ అధికరణను అనుసరించి వారిని అనర్హులుగా ప్రకటించడము జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత ఎన్నికల కమిషన్కు సెమీ జుడీషియల్ అధికారాలు సంక్రమిస్తాయి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో రాష్ట్రపతి ఎన్నికల సందర్భంగా డాక్టర్ ఎన్బి ఖరే వేసినటువంటి పిటిషన్ విచారించే సందర్భంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత న్యాయస్థానాల జోక్యం చేసుకోలేవని సుప్రీంకోర్టు తీర్పునివ్వడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో ఎన్నికల సంస్కరణలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాం ఎన్నికలపై ప్రజలలో అవగాహన పెంచేందుకు ఎన్నికల కమిషన్ అక్టోబర్ పద్ రెండు వేల పద్నాలుగులో గెట్ సెట్ ఓట్ అనే పేరుతో ఒక వీడియో గేమ్ను కూడా ఆవిష్కరించింది చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లు అడిగారు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ భారత్లో ఓటర్ల సంఖ్య రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటి నాటికి దాదాపు ఎనభై మూడు కోట్లకు చేరిందని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ హెచ్ఎస్ బ్రహ్మ వెల్లడించడము జరిగింది ఓకేనా అంటే రెండు వేల పదిహేనులో హెచ్ఎస్ బ్రహ్మనే ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్గా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మొదట ఎన్నికలలో ఓటర్ల సంఖ్య పదిహేడు పాయింట్ మూడు రెండు కోట్లు భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అమలులో అమలుగా ఉన్న ఎన్నికల పద్ధతిని సాపేక్ష మెజారిటీ పద్ధతి లేదా సాధారణ మెజారిటీ పద్ధతి అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ సో ఎగ్జామ్లో ఒకసారి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో అడిగారు ప్రస్తుత భారతదేశంలో అమల్లో ఉన్న ఎన్నికల పద్ధతి ఏమిటి అని చెప్పేసి సాధారణ మెజారిటీ పద్ధతి ఇవ్వలేదు ఆప్షన్లో సాపేక్ష మెజారిటీ పద్ధతి ఇచ్చారు ఇంకా రెండు మూడు వేరే ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో ఆప్షన్స్ ఇది ఇవ్వడం వల్ల కొంతమంది అభ్యర్థులు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు బట్ రెండు కూడా సేమే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది నెక్స్ట్ ప్రస్తుత పద్ధతిని ఫస్ట్ పాస్ ది పోస్ట్ పద్ధతిగా పేర్కొంటాం ప్రస్తుతం అవలంబిస్తున్నటువంటి పద్ధతి నెక్స్ట్ మూడు వందల ఇరవై ఐదవ అధికరణ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం కుల మత వర్గ వర్ణ స్త్రీ పురుష జాతి జన్మ కారణాల తేడాలను ఆధారంగా ఏ వ్యక్తికి ఓటు హక్కును నిరాకరింపరాదు ఓటు హక్కు విషయంలో ప్రతి ఒక్కరు సమానులే అని చెప్పేసి మూడు వందల ఇరవై ఐదు అధికరణ పేర్కొంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మూడు వందల ఇరవై ఆరవ అధికరణ ప్రకారము సార్వత్రిక వయోజన ఓటు హక్కును కల్పించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వము అరవై ఒకటవ సవరణ ద్వారా ఓటింగ్ బయో పరిమితిని ఇరవై ఒక సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు తగ్గించడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టాలను అనుసరించి భారత్లో సాధారణ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి నెక్స్ట్ మూడు వందల ఇరవై ఏడవ అధికరణ ప్రకారము పార్లమెంటుతో పాటు శాసనసభ ఎన్నికల చట్టాలను కూడా పార్లమెంటే రూపొందిస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ మూడు వందల ఇరవై ఏడవ అధికరణ పార్లమెంటుతో పాటు శాసనసభ ఎన్నికల చట్టాలను కూడా పార్లమెంటు రూపొందిస్తుంది ఓకే కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిదవ అధికరణ ఏం తెలియజేస్తుందో చూద్దాం పార్లమెంటు శాసనసభకు సంబంధించిన ఎన్నికల చట్టాలను రూపొందించిన సందర్భంలో ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ రూపొందించుకోవచ్చు ఓకేనా మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిదవ అధికరణ ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత న్యాయస్థానాలకు కూడా జోక్యం కూడా ఉండకూడదు ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా అనర్హత కారణంగా తొలగించబడినట్లయితే ఓకేనా సో ఏదైనా కేసులు ఉండడం వల్ల కావచ్చు ఏదైనా అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు కావచ్చు అతన్ని ఎన్నికల నుంచి తప్పించే అవకాశం ఉంటుంది ఎన్నికల సంఘానికి సో అలా తప్పించినప్పుడు అతను న్యాయస్థానాలకు వెళ్ళే అవకాశము లేదు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకేనా సో ఆ విధంగా న్యాయస్థానాలు ఈ యొక్క ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోవాలని చెప్పేసి మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిదవ అధికరణ తెలియజేస్తుంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఎన్నికల కోడ్ను అధికారికంగా అమలు చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం ప్రాతినిధ్య చట్టంను అనుసరించి పార్టీలకు గుర్తులు కేటాయించారు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి రెండు పాయింట్లు క
ఇయర్స్ గుర్తుంచుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో దినేష్ గోస్వామి కమిటీ సూచనల మేరకు ఈవీఎంల వాడకంను ప్రారంభించారు మొదటగా గోవాలో వాడకంలోకి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లు ఆడుతారు ముఖ్యంగా కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్స్లో దినేష్ దినేష్ గోస్వామి కమిటీ దేనికి సంబంధించింది ఏ సంస్కరణలకు సంబంధించి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఎన్నికల సంస్కరణకు సంబంధించినటువంటి ఒక కమిటీ ఇది సో ఈ యొక్క కమిటీ ఆధారంగానే ఈవీఎంలను వాడకంలోకి తెచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ని మొదటగా ఎక్కడ ఉపయోగించారు గోవాలో ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఎన్నికల డిపాజిట్ పెంచారు ఎన్నికల ప్రచారము ఇరవై ఒక్క రోజుల నుంచి పద్నాలుగు రోజులకు తగ్గించడం జరిగింది రెండు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం శిక్షించబడిన వ్యక్తులు అనర్హులు కాదు అని చెప్పేసి కూడా ఈ యొక్క కమిటీలో పేర్కొన్నారు నెక్స్ట్ రెండు వేల రెండులో సుప్రీంకోర్టు ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత రాజ్యాంగ ధిక్కరణకు పాల్పడిన అంశాలు ఉంటే తప్ప సాధారణ ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోరాదని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఈ యొక్క ప్రకటనలో తీర్పునిచ్చింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి ఒక అభ్యర్థి రెండు కంటే ఎక్కువ స్థానాల్లో పోటీ చేయకుండా నిబంధనలు విధించారు అంతేకాకుండా జస్టిస్ బిపి జీవన్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని లా కమిషన్ సూచనల మేరకు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు మరణించినప్పుడు ఎన్నికలు వాయిదా వేయకుండా యథా యథావిధిగా నిర్వహిస్తుండడము ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ అంశము ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీ అభ్యర్థి మరణించినప్పుడు వారం రోజుల సమయాన్ని కేటాయించి ప్రత్యామ్నాయ అభ్యర్థుల పేర్లను సూచించుటకు అవకాశం కల్పించి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు ఓకేనా అంటే ఎన్ని రోజులు టైం ఇస్తారు ఒకవేళ స్వతంత్ర అభ్యర్థి చనిపోయినప్పుడు మాత్రం ఎలాంటి వాయిదా అనేది లేకుండా యథావిధంగా కొనసాగిస్తారు కానీ గుర్తింపు పొందిన పార్టీ అభ్యర్థి మాత్రం మరణిస్తే ఒక వారం రోజులు టైం ఇచ్చి ఓకేనా అభ్యర్థి పేరు ఆ పార్టీ ఏదైతే ఎవరైతే అభ్యర్థుని మళ్ళీ ప్రకటిస్తుందో అతను అతని పేరును ఇందులో ఎన్నికల ప్రక్రియలో యాడ్ చేసి మళ్ళీ నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నుంచి ఓకేనా ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల పరిశీలకుల్ని నియమించింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎన్నికల పరిశో పరిశీలకులు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో విపి సింగ్ ప్రభుత్వము దినేష్ గోస్వామి నేతృత్వంలో ఎన్నికల సంస్కరణల కోసం ఒక కమిటీని కూడా నియమించింది నెక్స్ట్ దామాష ఎన్నికల పద్ధతి ప్రవేశపెట్టాలని కూడా సూచించింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రధాని నేతృత్వంలోని కమిటీ సూచనల మేరకు ఎన్నికల ప్రధానాధికారి ఇతర అధికారులను నియమించాలని సూచించింది ఎన్నికలలో పోటీ చేయు అభ్యర్థులు డిపాజిట్లను పెంచడం ద్వారా ఆషామాషి అభ్యర్థుల్ని తగ్గించవచ్చని కూడా సూచించింది జీవన్ రెడ్డి కమిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు డిపాజిట్ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఈ డిపాజిట్ను పెంచడం ద్వారా ఒకవేళ లేకుంటే మొత్తమే లేకుంటే ఎవరైనా కూడా అభ్యర్థిగా నిల్చునే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అంటే మామూలుగా కూడా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఉంటారు ఏం పని లేకున్నా కూడా వారు స్వతంత్ర అభ్య అభ్యర్థులుగా పోటీ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో అలా కాకుండా ఇలా డిపాజిట్ అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది మామూలుగా ఆషామాషిగా అభ్యర్థులు ఎవరైనా నామినేట్ అంటే పోటీ చేయాలనుకున్నప్పుడు వారిని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి జీవన్ రెడ్డి కమిషన్ సూచించింది నెక్స్ట్ రాజకీయ నాయకులకు నేరస్తులకు మధ్య గల సంబంధాలు నేరమయ రాజకీయాలపై అధ్యయనం చేసిన కమిటీ ఎన్ఎన్ ఓహురా కమిటీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ నేరమయ రాజకీయాలపై మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వము నియమించిన కమిటీ సొహాని కమిటీ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వరకు మన దేశంలో ద్విసభ్య నియోజకవర్గాలు ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి ఏక సభ్య నియోజకవర్గాలను ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల మూడు నుంచి సైన్యంలో పనిచేసే వారికి ప్రాక్సీ ఓటింగ్ సో రెండు వేల మూడు నుంచి సైన్యంలో పనిచేసే వారికి ప్రాక్సీ ఓటింగ్ అనగా వారికి తరఫున ఇతరులు ఓటు వేయడం కూడా అవకాశం ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి తొంభై ఏడు నుంచి రెండు సంవత్సరాలు అంతకంటే పైబడిన శిక్ష విధించబడిన వ్యక్తులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడకు అనర్హులుగా నియమించ నిర్ణయించడము జరిగింది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మెయిన్గా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ వాళ్ళకు డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఎందులో నుంచి వచ్చే అవకాశం అంటే ఎందులో నుంచి అయినా రావచ్చు క్వశ్చన్స్ ఓకేనా గ్రూప్ ఫోర్ వాళ్ళకు కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ పంచాయతీ కార్యదర్శి ఇలాంటి ఎగ్జామ్ ఉన్న వారికి నేను చెప్తుంటాను మధ్యన అవి మాత్రము ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఇంద్రజిత్ గుప్తా కమిటీ ఎన్నికల వ్యాయాన్ని ప్రభుత్వమే భరించాలని సూచించింది నెక్స్ట్ రాజకీయ పార్టీలకు కోఆపరేట్ సంస్థలు ప్రైవేట్ కంపెనీలు పదివేలకు పైబడి చందా ఇచ్చినచో అది చెక్కు రూపంలో అందించాలని గుప్తా కమిటీ సూచించింది ఫ్రెండ్స్ 
నెక్స్ట్ వన్ పారిశ్రామిక వర్గాలు కంపెనీలు రాజకీయ పార్టీలకు నిధులను సమకూర్చే పద్ధతులను నిషేధించాలని సూచించిన కమిటీ ఏది సంతానం కమిటీ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఎన్నికలు ప్రకటించగానే కేంద్ర రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రభుత్వాలను రద్దు చేయాలని మరియు వయోజన ఓటు హక్కు పరిమితిని తగ్గించాలని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో సూచించిన ఎవరు తర్కుండే కమిటీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సో ప్రభుత్వం యొక్క సారీ ఎన్నికలు ప్రకటించగానే కేంద్ర రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రభుత్వాలను రద్దు చేయాలని మరియు వయోజన ఓటు హక్కు పరిమితిని తగ్గించాలని కూడా పేర్కొంది నెక్స్ట్ వన్ పార్లమెంట్ విధానసభల ఎన్నికలు ఏకకాలంలో నిర్వహించాలని సూచించిన కమిటీ రాజ్యాంగ పునః సమీక్ష కమిటీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ఓకేనా సో అంటే ఎన్నికల ఖర్చును తగ్గించడానికి చేసినటువంటి ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సూచనగా చెప్పుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలామంది కూడా అందుకే ఇది ముఖ్యమైన కమిటీ ఓకేనా అంటే కేంద్రంలో ప్లస్ రాష్ట్రంలో ఒకేసారి నిర్వహించడం వల్ల ఏమవుతుంది అన్ని అంటే ఏకకాలంలో నిర్వహించడం వల్ల ఎన్నికల ఖర్చు అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ ఓటరు గుర్తింపు కార్డు లేని కారణంగా ఒక వ్యక్తిని వ్యక్తికి ఓటును నిరాకరింపరాదని ఇటీవల తీర్పు ఇచ్చిన కోర్టు అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ రాజకీయ పార్టీలో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యము నెలకొనడం కోసము సంస్థాగత ఎన్నికలు తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసిన ఎన్నికల అధికారి ఎవరు టిఎస్ కృష్ణమూర్తి గారు నెక్స్ట్ వన్ ఒక పార్టీ సంస్థాగత ఎన్నికల్లో ముప్పై శాతం సీట్లను మహిళలు కేటాయించాలని సూచించింది జీవన్ రెడ్డి కమిషన్ నెక్స్ట్ వన్ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బ్రైలీ లిపిలో ఓకేనా బ్రైలీ లిపిలో బ్యాలెట్ పేపర్లను ప్రవేశపెట్టిన మొదటి రాష్ట్రం ఏది ఒడిషా ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒడిషాలో ఏకైక బ్రైలీ ముద్రణాలయము బరంపూర్లో ఉంది ఎక్కడ ఫ్రెండ్స్ బరంపూర్లో నెక్స్ట్ వన్ గుజరాత్లోని గిర్ ప్రాంతంలో గిర్ ప్రాంతంలో ఒనేజ్ గ్రామంలో మహంత్ దర్శన్ దాస్ అనేటువంటి ఒకే ఒక్క ఓటర్ కోసం ఓకేనా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక ఓటర్ కోసం రెండు వేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పోలింగ్ కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా గిర్ అనేది గుజరాత్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ది ఓకేనా గుజరాత్లో ఉండేటువంటి ఒక ప్రాంతము ఓకేనా గిర్ అనేది ఆసియా సింహాలకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఒక టైగర్ రిజర్వ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో ప్రప్రథమ ఓటరు శ్యామ్ షురణ్ నేగి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై ఐదున మొదటిసారిగా ఓటు వేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇతను ఇప్పటి వరకు కూడా ఓటేస్తూనే ఉన్నాడు ఇటీవల రెండు వేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఓటు హక్కుకు ప్రచారకర్తగా శ్యామ్ షరణ్ నేగి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘము ఎంపిక చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఇతన్ని నెక్స్ట్ వన్ ఎన్నికల ఫిర్యాదుకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏంటి వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎన్నికల గుర్తు ఆర్డర్స్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ప్రకారము ఎన్నికల సంఘము జాతీయ రాష్ట్ర పార్టీ హోదా కల్పిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరి పన్నెండు నాటికి భారతదేశంలో ఆరు జాతీయ పార్టీలు నలభై ఏడు రాష్ట్ర పార్టీలు పదిహేను వందల అరవై మూడు గుర్తింపు లేని పార్టీలు కూడా ఉన్నాయన్నట్లుగా మనకు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఎన్నికల సంస్కరణలపై వివిధ కమిటీలు వాటి యొక్క సిఫారసులు ఏంటో చూద్దాం ఎన్నికల సంస్కరణలను సూచించేందుకు అనేక కమిషన్లు అధ్యయన బృందాలను ఏర్పాటు చేశాయి సి సుబ్రహ్మణ్యము విఎన్ తుర్కుండే జివి మౌలాంక ఏజి సురాణి ఆడి దేశాయులతో పాటు టిఎన్ శేషన్ జేఎం లింగ్డో టిఎస్ కృష్ణమూర్తి వంటి ప్రముఖులు లోక్సత్తా వంటి సంస్థలు ఎన్నికల సంస్కరణలు కూడా సూచించాయి ఫ్రెండ్స్ సుప్రీంకోర్టుతో సహా ఎన్నికల సంస్కరణలపై నియామకమైన ప్రతి కమిటీ తన నివేదికలో బహుళ సభ్య ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటుకే సిఫారసు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఏ కమిటీ కూడా ఏక సభ్య కమిటీని సిఫారసు చేయలేదు అని చెప్పేసి మనము గుర్తుంచుకోవాలి ఎన్నికల సంస్కరణలపై నియమించబడ్డ కొన్ని ముఖ్య కమిటీల సిఫారసులు మనము ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకేనా సంయుక్త పార్లమెంటరీ కమిటీ సిఫారసులు పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో చేయడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన వివరాలు చూద్దాము ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరగాల్సిన ఎన్నికలు ఉప ఎన్నికల ప్రభావం వల్ల అనేక సార్లు ఎన్నికలను నిర్వహించాల్సి రావడంతో ఒక వ్యక్తి ఎన్నికల ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడం ఎంతో కష్టతరమైనది ఒకే వ్యక్తి అధికార బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు నిరంకుశత్వము పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలకు మనము గురి కావచ్చు అని చెప్పేసి కూడా ఈ యొక్క కమిటీ సిఫారసు చేసింది కాబట్టి ఎన్నికల సంఘము మూడు వందల ఇరవై నాలుగు సబ్ సెక్షన్ రెండు అధికరణ ప్రకారము బహుళ సభ్య సంఘంగా ఉండాలని చెప్పేసి కూడా ఈ కమిటీ పేర్కొనడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒకరుంటే ఏమవుతుంది ఏమైనా అవగత ఒకరు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి కూడా 
ఈ కమిటీ పేర్కొంది నెక్స్ట్ వన్ తర్కుండే కమిటీ సిఫారసులు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జనతంత్ర సమాజ్ తరఫున జయప్రకాశ్ నారాయణన్ ఎన్నికల విధానంలో సంస్కరణలను సూచించడానికి ఏర్పాటు చేసిన బిఎం తర్కుండే కమిటీ ఎన్నికల సంఘం ముగ్గురు సభ్యులను కలిగి స్వాతంత్ర ప్రతిపత్తి గల సంస్థగా ఉండాలని సూచించింది పదవీ విరమణ చేసిన ప్రభుత్వోగు ప్రభుత్వోద్యోగులకు ఎన్నికల సంఘం సభ్యులుగా నియమించరాదని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు కాదగిన అర్హతలు ఉన్నవారే ఎన్నికల సంఘం సభ్యులుగా నియమించాలని చెప్పేసి కూడా ఈ యొక్క కమిటీ సూచించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ దినేష్ గోస్వామి కమిటీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై సో ఫ్రెండ్స్ దీని నుంచి ప్రతిసారి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ దినేష్ గోస్వామి కమిటీ నుంచి ఎందుకంటే చాలా మంచి సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టిన కమిటీగా దీనికి మంచి పేరు ఉంది సో కేంద్ర ప్రభుత్వము ఎన్నికల సంస్కరణలపై సిఫారసు చేయాలని విపిఎస్ సింగ్ ప్రభుత్వంలో న్యాయశాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి దినేష్ గోస్వామి అధ్యక్షతన ఈ కమిటీ నియమించగా ఈ కొన్ని సిఫారసులు చేసింది ఫ్రెండ్స్ అవి ఏంటో చూద్దాం రాజకీయ పార్టీలకు ప్రభుత్వం ఎన్నికల నిర్వహణ ఖర్చుని నగదు రూపంలో కాకుండా వస్తు రూపంలో ఇవ్వాలని చెప్పేసి పేర్కొంది సో నగదు రూపంలో ఇస్తే ఏదైనా అవకతవకలు జరిగే అవకాశము ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఒక వస్తు రూపంలో ఇస్తే బాగుంటుందనే ఒక సిఫారసు చేసింది నెక్స్ట్ వన్ ప్రచార సమయము పూర్తయిన తర్వాత నలభై ఎనిమిది గంటల వరకు సారా అమ్మకాలు మత్తు పానీయాల అమ్మకాలు పంపిణీ చేయడము నేరంగా పరిగణించబడుతుందని చెప్పేసి కూడా సిఫారసు చేసింది సో ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతం జరుగున్న జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో కూడా ఈ యొక్క పద్ధతిని మనము అవలంబిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషన్ కూడా వీటిని పాటిస్తుంది ప్రస్తుతం కూడా సో పైన తెలిపిన కమిటీలు మరియు కమిషన్లు సూచించిన సిఫారసు చేసిన వివిధ సంస్కరణలను మన ఎన్నికల వ్యవస్థలోనూ ఎన్నికల యంత్రాంగంలోనూ మరియు ఎన్నికల విధానంలోనూ ప్రవేశపెట్టారు క్రింది వీటిని క్రింద తెలిపిన నాలుగు శీర్షికల ద్వారా అధ్యయనం చేయవచ్చు ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరుకు ముందు ఎన్నికల సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నాటి ఎన్నికల సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తర్వాత ఎన్నికల సంస్కరణలు రెండు వేల పది నుంచి చేయబడిన ఎన్నికల సంస్ సంస్కరణలుగా వీటిని మనము డివైడ్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరుకి ముందు ఎన్నికల సంస్కరణలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాం ఓటింగ్ వయస్సు తగ్గింపు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అరవై కడా రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంతొమ్మిది ద్వారా ఓకేనా రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ద్వారా లోక్సభ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు బయో పరిమితిని ఇరవై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వంలో తగ్గించడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఎన్నికల సంఘానికి ఉప నియామకము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో చేర్చిన ప్రొవిజన్ ప్రకారము ఎన్నికల కోసము ఓటర్ జాబితా తయారీ సవరణ మరియు దిద్దుబాటు వంటి విధులు నిర్వర్తించే అధికారాలను వారు పనిచేసే కాలానికి ఎన్నికల సంఘంలో ఉపనియుక్తులుగా కావాలి అని చెప్పేసి పేర్కొంది నెక్స్ట్ వన్ సి ప్రతి పాదకుల సంఖ్య పెంపు రాజ్యసభ మరియు రాష్ట్ర శాసన మండలి ఎన్నికలలో నామినేషన్ పత్రాలపై ప్రతి పాదకులుగా సంతకాలు చేసే ఓటర్ల సంఖ్యకు ఓటర్ల సంఖ్యను సంబంధిత నియోజకవర్గ ఓటర్ల సంఖ్యలో పది శాతానికి లేదా పది మందికి ఏది తక్కువ అయితే దానిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో పెంచడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్లు ఎన్నికలలో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్లు వినియోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో రాజ్యాంగం ఒక ప్రొవిజన్ కూడా చేయడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ పోలింగ్ కేంద్రాల అక్రమాలు ఎన్నికల సమయంలో పోలింగ్ స్టేషన్ల అక్రమణ జరిగితే సదరు ఎన్నికలను వాయిదా వేయడానికి లేదా రద్దు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఒక ప్రొవిజన్ను కూడా చేయడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నాటి ఎన్నికల సంస్కరణలు ఏంటో చూద్దాం ఒకటవది అభ్యర్థుల పేర్ల జాబితా వర్గీకరణ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల జాబితాను మూడు తరగతులుగా విభజించాలని పేర్కొంది ఒకటి గుర్తించబడిన రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థుల జాబితా రెండు రిజిస్టర్డ్ అన్రిజిస్టర్డ్ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థుల జాబితా రెండు ఇతర అభ్యర్థుల జాబితా అనే అంశంపైన మూడు పేర్ల జాబితాలను వర్గీకరించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అభ్యర్థులది నెక్స్ట్ రెండు జాతీయ గౌరవ చట్టం అతిక్రమిస్తే అనర్హతలు నెక్స్ట్ జాతీయ గౌరవ చట్టం అతిక్రమిస్తే అనర్హత సో జాతీయ గౌరవ భంగాన్ని నిరోధించే చట్టము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి కింద నేరాలకు పాల్పడిన వ్యక్తి చట్ట సభలలో పోటీ చేయడానికి ఆరు సంవత్సరాల పాటు అనర్హుడవుతాడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ జాతీయ గౌరవ భంగాన్ని నిరోధించే చట్టం ప్రకారము ఓకేనా ఎవరైనా నేరాలకు పాల్పడితే ఖచ్చితంగా ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఎన్నికల్లో మళ్ళీ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు 
ఉదాహరణకు జాతీయ పతాకాన్ని అవమానించడం కావచ్చు జాతీయ రాజ్యాంగాన్ని అవమానించడం కావచ్చు జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించకుండా నిరోధించడం కావచ్చు సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇలాంటి ఎవరైనా ఆ రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఎవరైనా చేపట్టినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు శిక్షార్హులవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆరు సంవత్సరాలు కూడా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోతారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ మత్తు పానీయాల అక్రమ అమ్మకాలపై నిషేధము పోలింగ్ ప్రాంత పరిధిలో సారాయి లేదా మత్తు పానీయాల అమ్మకము నిషేధించాలి ఈ నిబంధనను అతిక్రమించిన వారికి ఆరు నెలల జైలు శిక్ష లేదా రెండు వేల రూపాయల జరిమానా కూడా విధించవచ్చు అని చెప్పేసి పేర్కొంది నెక్స్ట్ ప్రతిపాదకుల సంఖ్య పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోటీ చేసే అభ్యర్థిని గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీ ప్రతిపాదన చేయకపోతే సదరు అభ్యర్థిని పది మంది రిజిస్టర్ అయిన ఓటర్లు ప్రతిపాదించాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అభ్యర్థి మరణం జరిగితే ఏం చేయాలో చూద్దాం గతంలో పోలింగ్కు ముందే పోటీ చేసిన అభ్యర్థి మరణిస్తే అక్కడ ఎన్నికలు రద్దు చేయడం జరిగేది తర్వాత ఎన్నికలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి ప్రస్తుతం ఇటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడితే ఎన్నికలు ఎన్నిక రద్దు కాదు ఫ్రెండ్స్ కేవలం ఒకవేళ స్వతంత్ర అభ్యర్థి అయితే ఇలాంటి అంటే ఇలాంటి రద్దు అనేది ఉండదు ఓకేనా ఒకవేళ ఏదైనా అధికార పార్టీకి చెందినటువంటి అభ్యర్థి కనుక మరణిస్తే ఒక వారం రోజులు టైం ఇస్తారు కొత్త అభ్యర్థిని ప్రకటించగానే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాయి బట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రద్దు అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ వన్ ఉప ఎన్నికలకు కాలపరిమితి ఏదైనా పార్లమెంట్ లేదా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్థానం ఖాళీ అయితే ఖాళీ అయిన స్థానానికి ఆరు నెలల్లోగా ఉప ఎన్నికలు జరపాలి ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని నెలలు ఆరు నెలలు చాలాసార్లు గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ పోలింగ్ రోజున ఉద్యోగులకు సెలవు వర్తక వాణిజ్య మరియు పారిశ్రామిక లేదా మరే ఇతర సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఓటర్లకు పోలింగ్ రోజున వేతనంతో కూడిన సెలవు దినం మంజూరు చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ రెండు నియోజకవర్గాలకు మించి పోటీ చేయరాదు ఏ అభ్యర్థి పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండు నియోజకవర్గాలకు మించి పోటీ చేయరాదు అని రాజ్యసభ విధాన పరిషత్లో కూడా ఈ నియమము వర్తిస్తుంది అని చెప్పేసి పేర్కొన్నారు నెక్స్ట్ ఆయుధాల నిషేధము పోలింగ్ జరిగే పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి ఆయుధాలు కలిగిన ఆయుధాలైన కలిగిన సంచరించడము విచారించదగ్గ నేరంగా పరిగణిస్తారు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇలాంటి ఆయుధాలు పోలింగ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పట్టుకుని తిరగకూడదు ఒక ఎక్సెప్ట్ పోలీసులు తప్ప నెక్స్ట్ వన్ నిర్దిష్ట ప్రచార సమయము కుదింపు అభ్యర్థిత్వము ఉపసంహరణ చివరి తేదీ నుంచి అసలు పోలింగ్ తేదీల మధ్య జరిగే మధ్య ఉండే కనీస కాలాన్ని ఇరవై ఒక్క రోజుల నుంచి పద్నాలుగు రోజులకు తగ్గించారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తర్వాత ఎన్నికల సంస్కరణలు ఏ విధంగా జరిగా చూద్దాం రాష్ట్రపతి మరియు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు మొదటిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో రాష్ట్రపతి స్థానానికి పోటీ చేసే అభ్యర్థిని ప్రతిపాదించే ఓటర్ల సంఖ్యను పది నుంచి యాభైకి పెంచడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఉపరాష్ట్రపతి విషయంలో వీరి సంఖ్యను ఐదు నుంచి ఇరవైకి పెంచడము జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్ అడిగారు ఉపరాష్ట్రపతి స్థానానికి పోటీ చేసే అభ్యర్థిని ఎంతమంది ఓటర్లు ప్రతిపాదించాలి అంటే యాభై ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా దీన్ని పంతొమ్మిది తొంభై ఏడులో దీన్ని ప్రతిపాదించడము జరిగింది నెక్స్ట్ ఎన్నికల విధులపై సిబ్బంది కొరకు వినతి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో చేర్చిన ప్రొవిజనల్ ప్రకారము ఎన్నికల విధులు నిర్వహించాల్సిందిగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంస్థల ఉద్యోగులకు ఎన్నికల సంఘము కోరవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటింగ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో చేర్చినటువంటి ప్రొవిజన్ కొన్ని తరగతులకు చెందిన వ్యక్తులకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటు వేసే వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రతినిధి లేదా ప్రాక్సీ అంటారు సో ప్రాక్సీ ద్వారా ఓటు వేసే సౌ సౌల సౌకర్యము రెండు వేల మూడులో చేర్చిన ప్రొవిజన్ ప్రకారము సాయుధ దళాలకు చెందిన ఓటర్లు ప్రతినిధి ద్వారా ఓటు వేసే సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే వాళ్ళు సాయుధ దళాలకు చెందిన వ్యక్తులు ఎప్పుడు బార్డర్లో మన కోసం శ్రమిస్తూ ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ సో వారు లీవ్ పెట్టి రాలేరు సో వారి తరఫున ఒక ప్రతినిధి చేత ఓటు వేసే సౌకర్యాన్ని కూడా ఈ యొక్క చట్టం ద్వారా కల్పించడం జరిగింది రెండు వేల మూడులో చేసినటువంటి ఒక ప్రొవిజన్ ప్రకారం నెక్స్ట్ వన్ అభ్యర్థుల నేర చరిత్ర ఆస్తులు మొదలైన వాటి గురించి ప్రకటన సో రెండు వేల మూడులో ఎన్నికల సంఘం జారీ చేసిన ఆదేశం మేరకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయదలుచుకున్న అభ్యర్థి తన నామినేషన్ పత్రంతో పాటు అతని వివరాలను జత తెలిపే పత్రాలను కూడా జత చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి నేర చరిత్ర కలిగినటువంటి పత్రాలు విద్యార్హతలను కూడా ఇందులో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ రాజ్యసభ ఎన్నికలలో మార్పులు రెండు వేల మూడు రాజ్యసభ ఎన్నికలకు సంబంధించి రెండు మార్పులు చేశారు అవేంటి రాజ్యసభకు పోటీ చేస
సమర్పించాలనే నియమాన్ని కూడా తొలగించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంటే అప్పుడు ఏముండేది రాజ్యసభకు పోటీ చేసేటువంటి అభ్యర్థి స్థిర నివాసం లేదా నివాస ధృవీకరణ పత్రం నేటివ్ సర్టిఫికేట్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సి ఉండేది సో దాన్ని తొలగించడం జరిగింది రెండు వేల మూడులో నెక్స్ట్ వన్ రాజ్యసభ ఎన్నికలలో రహస్య ఓటింగ్ విధానాన్ని తొలగించి బహిరంగ ఓటింగ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు నెక్స్ట్ ప్రయాణ ఖర్చుల మినహాయింపు రెండు వేల మూడులో పొందుపరిచినటువంటి ప్రొవిజన్ ప్రకారము ప్రచార నిమిత్తము పార్టీ నాయకులకు అయిన ప్రయాణ ఖర్చులను అభ్యర్థి ఎన్నికల వ్యయ ఖాతా నుంచి తొలగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఓటర్ల జాబితా మరియు మొదలైన వాటి ఉచిత సరఫరా రెండు వేల మూడు ప్రొవిజన్ ప్రకారము లోక్సభ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థికి ఓటర్ జాబితా ప్రతులు ఇతర నిర్దిష్ట సామాగ్రిని ప్రభుత్వము ఉచితంగా సరఫరా చేయాలని చెప్పేసి పేర్కొంది నెక్స్ట్ పార్టీల చందాలను స్వీకరించవచ్చు రెండు వేల మూడులో చేర్చిన ప్రొవిజన్ ప్రకారము రాజకీయ పార్టీలు ఏ వ్యక్తి లేదా ఏదైనా ప్రభుత్వేతర కంపెనీ నుంచి ఎంత మొత్తంలోనైనా నిధులను చందా రూపంలో స్వీకరించవచ్చు అని చెప్పేసి పేర్కొంది ఇరవై వేలు మించిన చందాలకు ఎన్నికల సంఘానికి తెలియచేసి పన్ను మినహాయింపును కూడా పొందవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా రెండు వేల మూడులో చేర్చిన ప్రొవిజన్ ప్రకారము ఈ యొక్క మినహాయింపు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో సమయము కేటాయింపు కేబుల్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ప్రసంగించడానికి ప్రచారము చేసుకోవడానికి రాజకీయ పార్టీలకు సమయాన్ని ఎన్నికల సంఘము కేటాయిస్తుందని చెప్పేసి కూడా రెండు వేల మూడు ప్రొవిజన్ ప్రకారము ఈ యొక్క ఈ యొక్క చట్టాన్ని తీసుకురావడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల పది నుంచి ఎన్నికల సంస్కరణలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఎగ్జిట్ పోల్స్ పై ఆంక్షల విధింపు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చేర్చిన ప్రొవిజన్ ప్రకారము లోక్సభ మరియు రాష్ట్ర శాసనసభల ఎన్నికల సమయంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ను నిర్వహించి వాటి ఫలితాలను ప్రకటించడము నిషేధించారు దీన్ని ఉల్లంఘించిన వ్యక్తికి రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష జరిమానా లేదా రెండు కూడా విధించే అవకాశాన్ని కూడా రెండు వేల పదిలో ఎన్నికల సంస్కరణ దీన్ని ఒకటి ప్రవేశపెట్టారు నెక్స్ట్ వన్ అనర్హత కేసు విచారణకు కాలపరిమితి రెండు వేల తొమ్మిది ప్రొవిజన్ ప్రకారము అవినీతి చర్యలకు పాల్పడినట్లుగా ఓకేనా నిర్ధారణ వ్యక్తిని అనర్హుడిగా ప్రకటించడానికి తీసుకునే విచారణ విధానాన్ని సరళీకరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ అవినీతి విషయంలో అధికారులందరూ సమానమే రెండు వేల తొమ్మిది ప్రొవిజన్ ప్రకారము ఎన్నికలలో ఒక అభ్యర్థి తన విజయ అవకాశాలను అక్రమ మార్గాల ద్వారా మెరుగుపరుచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తే క్రమంలో ప్రయత్నిస్తే లేదా సహకరించే అధికారులను కూడా అవినీతి అవినీతిలో పాలు పంచుకున్నట్లుగానే పరిగణిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ పెంపు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చేర్చిన ప్రొవిజన్ ప్రకారము లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ను జనరల్ అభ్యర్థికి పదివేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేలకు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకైతే ఐదు వేల రూపాయల నుంచి పన్నెండు వేల ఐదు వందలకు పెంచడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర శాసనసభకు పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ జనరల్ అభ్యర్థికి ఐదు వేల నుంచి పదివేలు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఇరవై ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేలకు పెంచడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ జిల్లాలోనే అపీల్ల అధికారి రెండు వేల తొమ్మిది ప్రొవిజన్ ప్రకారము ఎలక్ట్రోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారుల ఆదేశాలకు వ్యతిరేకంగా అపీలను రాష్ట్రంలోని చీఫ్ ఎలక్ట్రోరల్ అధికారి స్వీకరించే బదులు జిల్లాలోనే వేరొక అపీలేట్ అధికారిని నెలకొల్పడానికి వీలైనట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అది దేని ద్వారా రెండు వేల తొమ్మిది ప్రొవిజన్ ప్రకారం నెక్స్ట్ ఎన్నికల వ్యాయపరిమితి పెంపు రెండు వేల పదకొండులో కేంద్ర ప్రభుత్వము ఎన్నికల వ్యాయపరిమితిని పెంచింది దీని ప్రకారము పెద్ద రాష్ట్రాల నుంచి పోటీ చేస్తున్న లోక్సభ అభ్యర్థి నలభై లక్షల ద్వారా ఎన్నికల వ్యాయము చేయవచ్చు ఇతర రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో పదహారు నుంచి నలభై లక్షల మధ్య వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది పెద్ద రాష్ట్రాల నుంచి పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థి అసెంబ్లీ అభ్యర్థి ఎన్నికల వ్యాయ పరిమితిని పదహారు లక్షలకు పెంచడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చిన్న రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఎనిమిది లక్షల నుంచి పదహారు లక్షల మధ్య ఉంటుంది నోట్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల పద్నాలుగున కేంద్ర ప్రభుత్వము లోక్సభ ఎన్నికల వ్యాయ పరిమితిని పెద్ద రాష్ట్రాలలో డెబ్బై లక్షలకు మరియు చిన్న రాష్ట్రాల్లో మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో యాభై నాలుగు లక్షలకు పెంచడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వ్యాయ పరిమితిని పెద్ద రాష్ట్రాలు ఇరవై లక్షలకు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఇరవై లక్షలకు పెంచడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల పద్నాలుగు జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో నెక్స్ట్ వన్ ఈవీఎం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ చాలాసార్లు అప్రిబేషన్ అడగడం జరిగింది ఈవీఎం అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఫోర్ లెవెల్లో అడిగారు ఇది సో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ ఓకేనా భారతదేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్లను పంతొమ్
అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో ఈ యొక్క ఈవీఎం మిషన్స్ను రూపొందించారు భారతదేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ కోటింగ్ మిషన్లను భారత ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ బిఈఎల్ బెంగళూర్ ఎలక్ట్రానిక్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్లో తయారు చేయడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇవి బెంగళూరులో మరియు హైదరాబాద్లో కూడా తయారు చేయడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈవీఎంలను భారతదేశంలో మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి కేరళలోని నార్త్ పరవార్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి జరిగిన బై ఎలక్షన్లో యాభై శాతము పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉపయోగించడం జరిగింది యా సారీ ఫ్రెండ్స్ యాభై పోలింగ్ స్టేషన్లలో వీటిని ఈవీఎం మిషన్స్ని ఉపయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈవీఎంలోని ఒక్కొక్క బ్యాలెటింగ్ యూనిట్లో ఎన్నికలకు నిలబడిన పదహారు మంది అభ్యర్థుల వివరాలను మాత్రమే పొందుపరచుటకు వీలవుతుంది ఒక్కొక్క ఈవీఎంలో ఎలాంటి బ్యాలెటింగ్ యూనిట్లను గరిష్టంగా నాలుగింటిని మాత్రమే అనుసంధానం చేయడానికి వీలవుతుంది అందువల్ల అత్యధికంగా ఎన్నికల్లో నిలబడిన అరవై నాలుగు మంది అభ్యర్థుల వివరాలను మాత్రమే ఒక్కొక్క ఈవీఎంలో పొందుపరచుటకు వీలవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అనగా అరవై నాలుగు మంది కంటే ఎక్కువ మంది ఎన్నికల్లో నిలబడినట్లయితే ఈ ఈఎంలను ఉపయోగించుటకు వీలు కాదు అందువల్ల సాధారణ బ్యాలెట్ పేపర్ పద్ధతిని ఇప్పటికి ఉపయోగించాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రస్తుతం ఒక ఈవీఎంలో మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఓట్లను మాత్రమే రికార్డు చేయడానికి వీలవుతుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎన్ని ఓట్లను రికార్డ్ చేయడానికి వీలవుతుంది మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై మాత్రమే రికార్డ్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈవీఎంలను ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఉపయోగించుకోవడానికి వీలుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టము పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటికి సవరణలు చేసి ఒక నూతన నిబంధన చేర్చడం జరిగింది ఈ సవరణ మార్చి పదిహేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి అమలులోకి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఈవీఎంలను నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఢిల్లీలకు జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో పదహారు పోలింగ్ స్టేషన్లలో ఉపయోగించడం జరిగింది అవి మధ్యప్రదేశ్లో ఐదు రాజస్థాన్లో ఐదు ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి ఆరు నియోజకవర్గాల్లో దీన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది ప్రయోగాత్మకంగా ఓకేనా నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో గోవా శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఈవీఎంను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈవీఎంను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించినటువంటి మొదటి రాష్ట్రము గోవా ఇంపార్టెంట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో లోక్సభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో నలభై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఈవీఎంలను కూడా ఉపయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ నోట అంటే ఏంటి నన్ ఆఫ్ ది ఎబో పై వారు ఎవరు కాదు సాధారణ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థుల్లో ఇంతవరకు ఆ అభ్యర్థులలో ఓటర్లకు ఎవరైనా నచ్చకున్నా సరైన అభ్యర్థి లేరని భావించిన ఎవరికో ఒకరికి ఓటు వేయాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది ఫ్రెండ్స్ కానీ రెండు వేల పదమూడులో పియుసిఎల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా మధ్య జరిగిన వ్యాజ్యంలో సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన తీర్పు ఆధారంగా ఈవీఎం ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాలలో ప్రత్యేకంగా నోట అనే మీటను కూడా ప్రవేశపెట్టారు దీనికి దీనిని భావ వ్యక్తీకరణలో భాగంగా పరిగణించవచ్చు అని చెప్పేసి పేర్కొంది సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తుతం ఈ నోటా విధానము పదమూడు దేశాలలో అమలులో ఉంది ఫ్రెండ్స్ మన దేశంలోనే కాదు పదమూడు దేశాలలో దీనిని దేశంలో మొదటిసారిగా ఢిల్లీ మిజోరాం రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో రెండు వేల పదమూడులో ప్రవేశపెట్టడము జరిగింది ప్రస్తుతం ఎన్నికలలో అభ్యర్థులు నచ్చకున్న సరైన అభ్యర్థి లేరని భావించిన ఓటర్లు నోటా అనేటువంటి మీటర్ నొక్కడం ద్వారా తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్త వ్యక్తీకరించవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఓకేనా రెండు వేల పద్నాలుగులో సాధారణ ఎన్నికల నుంచి ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అనేక రాష్ట్రాల సాధారణ మరియు ఉప ఎన్నికల్లో ఈ విధానము అమలులో ఉంది నెక్స్ట్ ఎవరికి ఓటు వేశారో తెలుసుకునే పద్ధతినే ఓటర్ వెరిఫైయబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రయల్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వివిపిఏటి ప్యాట్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాలలో అంటే ఈవీఎంలో నిక్షిప్తమైన సాఫ్ట్వేర్పై అనేక మంది నిపుణుల సందేహాలు వ్యక్తం చేయడం వల్ల అలాగా ఒక ఓటరు తన ఓటు తాను వేసుకున్న అభ్యర్థి నమోదైందా లేదా అని తెలుసుకునేందుకు ఒక ఓటు వేసిన తర్వాత దాన్ని ప్రింట్అవుట్ను తీసుకునే అవకాశము ఈ పద్ధతి ద్వారా కల్పించబడుతుంది ఈ పద్ధతి ద్వారా అక్రమ ఓటింగ్ను ఈవీఎంను ట్యాంపరింగ్ను నివారించి ఓటర్ల ప్రయోజనాలను కాపాడవచ్చు పదహారవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఏడు నియోజకవర్గాల్లో ఈ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు ఈ పద్ధతిని మొదటిసారిగా రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్లో నాగాలాండ్లోని నోక్సస్ నియోజకవర్గంలో ప్రవేశపెట్టడము జరిగింది పదహారవ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఐదు వందల నలభై మూడు లోక్సభ స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో యాభై తొమ్మిది యాభై తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఏడు వేల ఐదు వందల నాలుగు మంది నోటాను వినియోగించుకున్నట్లుగా అనగా మొత్తం పోలైన ఓట్లలో నోటాకు ఒకటి పాయింట్ ఒక శాతము అంటే ఇది ఇరవై ఒక్క పార్టీలకు పోలైన ఓట్లకు ఓట్ల కంటే 
ఎక్కువగా చెప్పవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎంత శాతం పోలైంది ఫ్రెండ్స్ నూట ఒకటి పాయింట్ ఒక శాతం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ నియోజకవర్గాల వారిగా చూస్తే పోలైన నూట ఓట్లు చూద్దాం తమిళనాడు నుండి నీలగిరి నియోజకవర్గము మొదటి స్థానము నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది ఓట్లు పోలయ్యాయి ఒడిశాలోని నబరంగ్పూర్ రెండవ స్థానము నలభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఐదు ఓట్లు సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓట్లు నోట్లు కాదు నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ బస్తర్ మూడవ స్థానంలో ఉంది ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల డెబ్బై రెండు ఓట్లు నోటాకి పోలయ్యాయి శాతాల వారిగా చూస్తే పుడుచ్చేరి తొలి స్థానంలో నిలిచింది ఇరవై రెండు వేల రెండు వందల అరవై మూడు ఓట్లతో మూడు శాతంగా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది నెక్స్ట్ రాష్ట్రాల వారిగా చూస్తే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎనభై నియోజకవర్గాలతో కలిపి ఐదు పాయింట్ తొంభై రెండు లక్షలు సున్నా పాయింట్ మూడు శాతంగా నమోదైంది తెలంగాణలో పదిహేను నియోజకవర్గాల పోలైన నూట ఒక లక్ష యాభై నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒకటి అత్యధికంగా ఆదిలాబాద్ అతి తక్కువగా ఖమ్మంలో నమోదయ్యాయి ప్రతి నియోజకవర్గం పరిధిలో సగటున తొమ్మిది వేల తొంభై మూడు నూట ఓట్లు నమోదు నమోదవుతున్నట్లుగా తెలిసింది ఫ్రెండ్స్ పదమూడు దేశాలలో ఈ నూట పద్ధతిని ప్రస్తుతము అనుసరిస్తున్నారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఓటు సిరా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓటు సిరా కర్ణాటకలోని మైసూరులో తయారవుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో రంగులు వార్నిష్ పరిశ్రమ ఈ సిరాను తయారు చేస్తుంది దీన్ని ఇరవై తొమ్మిది దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేస్తున్నారు మైసూర్ పెయింట్స్ అండ్ వార్నిష్ కర్మాగారాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో అప్పటి మైసూర్ మహారాజు నల్మాడి కృష్ణరాజు వడయార్ స్థాపించారు ఇప్పుడు దీని పేరు దీని పేరు మైసూర్ లాక్ అండ్ పెయింట్ వర్క్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో మౌస్ మైసూర్ పెయింట్స్ అండ్ వార్నిషింగ్గా పేరు మార్చారు నేషనల్ ఫిజికల్ ల్యాబొరేటరీ ఫార్ములాతో ఈ సిరా ఉత్పత్తి బాధ్యతలను ఈ కర్మాగారానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు కేంద్రం నిర్ణయంతో అప్పగించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ రెండు వేల ఆరు ఫిబ్రవరి నుండి ఓటర్ల ఎడమ చేతి చూపుడు వేరు వేలు రెండు వేల ఆరు ఫిబ్రవరి నుంచి ఓటర్ల ఎడమ చేతి చూపుడు వేలు గోరు పైసిరాను గీతగా పెడుతున్నారు అంతకు ముందు వేలుపై చుక్క పెట్టిన వారు ఓకేనా చుక్కను మాత్రమే పెట్టేవారు ఇప్పుడు చిన్న గీతగా పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ సిరాలో ఏడు నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉన్నందున వెంటనే చెరిగిపోదు ఫ్రెండ్స్ ఈ సిరా నేరేడు రంగులో ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము భారత రాజకీయ వ్యవస్థలో ఎన్నికల సంఘం యొక్క పాత్ర భారతదేశంలో ఎన్నికల సంఘం యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది ముఖ్యమైన కమిటీలు ఏంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను కూడా మనం ఈ క్లాస్లో చర్చించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో కవర్ చేయడం జరిగింది ఎవరు కూడా మిస్ కావద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా నా క్లాసెస్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలా చేస్తే మీకు నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్ట్ హ్యావ్ ఎన్ ఎస్ బై